Professor, what's that same thing? Come on. Na kama kuwa upate za kwako eh. Na mimi ndio tafika lakini ninaenda watu wanao tayari wameanza kunambia shikamo. Uh, professor Mark Mandosia uh, umekuwa mwalimu na umekuwa mwandishi pia ni baba wa familia na umekuwa mtumishi wenchi hii uh, na sasa ulipumziko utumishi una enjoy pension nimefika hapa leo nikiwa na wasiwasi mwingi wa kutaka kujua juu ya hasa hasa maandiko yako hapa mkononi nimeshika kitabu ambacho kimeandikwa na professor kinaitwa Dar es Salaam Water Demand and end use perspective hiki hiki moja kuna kitabu kingine ambacho kilipiga kilianza kielewa sana kwenye nchi lakini kipo kinaitwa sauti ya umma ni sauti ya demokrasia mchakato wa uchaguzi wa sisi mkoa wa Mbeya mwaka 2007 nimeshika kitabu kingine kinaitwa bridge across uh, the river nile daraja ya juu ya mto nile mark mandosi hiki hapa kuna kitabu kingine kinaitwa udhibiti wa huduma za kiuchumi Tanzania Mark Mandosia Kuna kitabu kingine hapa kinaitwa Development and Diffusion of Wood Energy Conservation Technologies in Tanzania The Experience of the Energy One Project kiko hapa Vitabu vyote hivi vimeandikwa na wewe Swali langu la kwanza kabisa kabisa ni kwa la kuchekesha lakini mimi najiuliza hicho kichwa chako tukimoja hicho nguvu ya kuandika vitu vyote hivi na bado naamini unazidi kuandika unaitoa wapi kwanza ukiwa kama mtumishi wa umma muda mwingi unabidi umeandika wakati ukiwa mtumishi the same time umetuandikia vitabu vingi ambavyo copy zake ni hizi hapa mkononi hii nguvu unaitoa wapi muda ni upi karibu professor Jambe kidogo Asante ni ni, ni swali swali gumu ungekuwa umeniletea kwa maandishi nini utaniuliza ningekuwa nimetarisha lakini nitajitahidi hata hivyo Hapa nianze na swali la msingi kwa nini tuandike vitabu Baada ya kuwa mwanafunzi na baada ya ku kusoma vingi tu lakini baadaye kuhitimu eh nimeamini mimi sijui kama wewe utaamini kama ninavyoamini mimi kwamba wa Afrika tuna tatizo la maendeleo sasa moja ya sababu ninazoziona za msingi kwa nini wenzetu wametupita e, naweza kusema ni kwa sababu hatuandiki hatuandika kwa nini kwa sababu maisha yetu yalikuwa ni kwamba uki ukipata taarifa kutoka kwa wazazi ni taarifa ambazo zimerefishwa Mhm. Miaka hadi miaka, karne hadi miaka, karne kutoka kwa mababu zetu kuja kwetu. Sasa kwa sababu zinaletwa kwetu kama hadithi haziandikwi. Na mara nyingine kama ni muhimu sana zinahusu mambo ya kisayansi basi tunaambiwa hizi ni za siri za za kiukoo tukizuri 
Tatizo ni kwamba kwa sababu huandiki hamna mtu atakaye kuja kusoma, kupata uelewa, kupata ujuzi kutokana na yale uliyofahamu wewe. Lakini la muhimu kwa sababu hujaandika hamna mtu atakaye andika kwa ubora zaidi. Kufanya utafiti na kuandika mengi zaidi ndivyo ilivyokuwa katika jamii ya Kiafrika. Sasa linganisha na wenzetu ambao wamekuwa na maendeleo makubwa kihistoria. Chukua Romi miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Waandika katika Kilatini. Walizungumza na kuandika katika Kilatini kwa hiyo lugha na sayansi na uelewa ulitokana na msingi ya kwamba kuna kitu kiliandikwa kwa kuna kitu kilikuwepo la pili chukua hata hata chukua giriki tunasoma sasa kuhusu falsafa za kina Socrates kini tunasoma kuhusu geometric hesabu hisabati ni kwa sababu wagiriki waliandika katika lugha yao chukua wa hindi wana historia ndefu ndefu na walikuwa na maandishi yao ya kiitwa sanskrit wa hindi hindi san sanskrit sanskrit eh yeah. about them singi wa maendeleo sasa hizi lugha nyingine zimekuja baadaye hata wa china bila <laughs> bila eh yeah. nao waliandika kwa lugha yao kwa maandiko yao ambao baadaye yamekuwa ndio maandiko ya kichina tofauti na maandiko haya tunatumia sisi ya kilatini na tutakusema ni kwamba walikuwa na msingi wa kuendeleza yale waliyofahamu yale waliyosoma yale waliyo pithiwa na kuyafanya bora zaidi kwa sababu yalikuwa kwa maandiko utakifanyaje bora zaidi kitu ambacho <laughs> kinaelezwa kwako kama hadithi ha itakuwa ni hadithi bora zaidi <laughs> lakini inabakia kuwa hadithi Hapa Afrika mtachukua mifano mingi tu wenzetu wa Misri Misri ya sasa sio Misri ile ambayo tunaifahamu kwa maana miaka ile iliyokuwa hao waliopo wameingia baadaye lakini historia ya Misri ni kwa sababu waliandika na waliandika katika kile tunachokiitwa hieroglyphics ndio maandishi yao katika yale matete na kuyatunza ndipo tulipoweza kusoma historia yao uelewa wao sayansi yao na mambo mengine sasa kufanya hivyo maana kunaweza kuendeleza sasa kwa sababu kulikuwa na lugha na nini baadaye hata nchi hizo za mashariki ya kati zikaingia katika sayansi algebra na nini zikawa maarufu kwa sababu waliweza kuandika katika lugha zao kwa hiyo naweza kusema kama ungeniuliza ni nini kilichokusukuma kuandika basi niseme hicho kuwa kama mchokozi E, na ku haya ninayosema basi kuyafanya kwa mfano na mfano wenyewe ni kujitahidi kuandika ule uwe ulichonacho kichwani uzoefu ulionao mm. baadaye vijana watakaosoma eh, waweze wakasema ah mzee hapa alikosea hapa angefanya hivi angeboresha hivi sisi tutafanya bora zaidi 
lakini kilikuwa hapo ndio maana na nachukua na, na hili kuandishi ni kama kitu cha msingi sana kitu cha msingi ukiweza andika ukiandika urithisha urithisha na na kurithisha maendeleo yetu siwezi kusema ni muda gani katika maisha maendeleo yanatokea lakini maendeleo ya mwanzo kwa upande wangu mimi nadhani labda ndio mchango wangu kwa vijana kwa taifa sina sina kitu kingine nicho sija kujibu swali lako kwa moja pamoja lakini niliona nitumie nafasi hiyo kutoa ufafanuzi wa kina zaidi lakini hasa mengine hayo unapata wapi nafasi unapata wapi na nini uwezo huo na nini ukishalifafanua ile swala kama nilivyofafanua ha mengine yanakuja lakini nijibu swali lako moja kwa sababu wana napenda sana kulijibu kwa kwa watu ambao wana na sasa tunaenda kwa mzee Mandosia e, tukavune tukapate ekma ya uzoefu wake na busara zake unajua naambia nini pole ni sana ilisha zitumia <laughs> kwenye vitabu sio kwenye vitabu tu katika katika maisha eh nadhani nadhani kufikia hapa nilikuwa na hekima zilikuwepo nikazitumia katika kazi na katika maisha kwa hiyo zimekwisha sasa mnazo tafuta ni nini tena maana nisingekuwa nazo ndio ungesema kwamba nisingezitumia so ana hazina kumbe ilibakia na hekima ngoja tukazitafuta hizo hekima zake hapa <laughs> ndio ndani ndio ndani ndio kwenda kwa ule msemo wa jungu kuu haikosi kwa hata kama umemwaga kuna yale yanobakia ambayo labda tuseme tu kwamba furaha yangu kubwa itakuwa kama nilivyoweza kuwashawishi vijana nao kwa nao waweze wakafanya makubwa zaidi kuliko sababu teknolojia inawawezesha kuelewa dunia imepanuka na mambo mengi unaweza kuyapata kwa urahisi zaidi kuliko sisi kama nao wanaanza sasa wakapitia katika vitabu hivyo tulivyoandika alafu wakaani wakaendeleza hapo nao wakaandisha na wakaendeleza basi inakuwa ndio mchango 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 wangu kwa kwa taifa profesa umekuwa mwandishi vitabu vyako vinavyo hapa vya Kiingereza na Kiswahili. Nipo uzefu wako katika kuuza vitabu hivi ambavyo umeandikwa kwa Kiswahili na ambavyo umeandikwa kwa Kiingereza. What's your experience yako ikoni? Vipi vinavyozika zaidi na vipi ambavyo vinazika kwa kasi ndogo? Eh labda niseme kuzika ni ni neno zito kidogo eh sawa sasa uliweke katika muktadha wa soko eh inamlenga nani na lini na wapi kwa nini eh na, na hiyo mwandishi ana hafiki huko kwamba kitauzika hapa sio lengo la mwandishi sawa lakini lengo la mwandishi ni kuandika katika lugha ambayo kama sasa ni kwa ni katika lugha ambayo mnaweza mka wasiliana na yule anayesoma hicho kitabu ili aelewe e, sasa kuelewa ni lugha lakini hata lugha hiyo ukiandika katika katika maana ya kwamba inakuwa ngumu kwa msomaji kuelewa anaandika nini umeandika nini haileti maana iwe lugha yote ya Kiingereza au Kiswahili. Kwa hiyo urahisi wa lugha 
katika mawasiliano ni kitu muhimu sana. Sasa twende kwenye hilo la pili la lugha zetu sisi sisi kutuma lugha kwa kwa umri wetu sisi tuna kama tuna lugha tatu. Tuna lugha ambayo wazazi walikuwa wanazungumza ndani ya nyumba sawa eh ambayo ni lugha lugha zetu za kiasili za Kiafrika sawa la pili ni lugha ya Kiswahili ambayo tulipanda shuleni tukakutana na wazee tukakuwa tunazungumza tukiwa tunazungumza mpaka sasa mpaka kazini mpaka sasa hivi lakini lugha nyingine ni ile ambayo tume 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 ambayo nayo tumefundishwa nayo au ni Kiingereza eh mimi ni ninge baada ya kumaliza shule nikajilaumu kwamba labda ni kwa kweli sijasoma labda ningepata lugha nyingine zaidi kireno au kifaransa au kihispaniola ki ningeweza kunisaidia katika maisha lakini hata hivyo kiingereza kinatosha kwa sababu kama nakumbuka mwalimu alisema kiingereza ni ni eh, Kiswahili cha cha kidunia sasa unapoandika mara kitu cha kwanza kinachokuja kwetu sisi ni kwamba niandike Kiswahili. Kwa hiyo pale ninapoweza kuandika Kiswahili unaandika. Matarajio yako ni kwamba kwa sababu waswahili ni tuko wengi basi kita kitasambaa zaidi. Lakini sivyo hivyo nilivyoona inawezekana ni tatizo letu kwa mkatupendi hatupendi kusoma vitabu lakini vile vile inawezekana ni kwa sababu e, wale ambao tunawalenga wanatumia labda Kiingereza zaidi katika mashule katika vyuo vikuu na duniani katika kazi kwa hiyo utaona kwamba ulipofika hapa nikakueleza kwamba kuna masanduku yamejaa pale yana vitabu ambavyo vimeandikwa kwa Kiswahili kwa hiyo nilikuwa najibu ile hitaji la kwamba tuandike kwa Kiswahili lakini nimeandika kwa Kiswahili vitabu havi havi sambai sio kwamba nasomeka lakini havi sambai kwa sambai sio kwamba ikijikani kwamba vipo vipo lakini havi sambai Eh, kwa hmm, ngoja niachane na Kiswahili, niandike kwa Kiingereza. Vitabu nilivyoandika kwa Kiingereza vinaenda kama moto wa msituni. Yeah, professor, yeah. uh, Mamarhim Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ah, uh, alitangulia mbele za haki Mwenyezi Mungu Abraham. Ali kuja na msimamo wa lugha yetu ya Kiswahili kutumika karibia kwenye kila kitu serikali kwa na mpango siga mbaga upo wa kubadilisha mpaka kila kitu ambacho kwa lugha ya Kiingereza kwenda kwenye Kiswahili leo profesa unaniambia umetuandikia vitabu kutupa taarifa fani fulani kutupa maarifa kwa lugha yetu ya Kiswahili havitembei bado nadhani kuna haja ya kupiga kelele juu ya Kiswahili kila kitu mbaliko kwa kwenye Kiswahili kwa sababu wanaotembea na hivi vitabu ni wa Tanzania wenyewe ambao baya kuu ni Kiswahili na kuna lugha ya kujifunzia ambayo tumetoka nayo kwa shuleni tunaweza na lugha zetu zingine ambazo tumezaliwa lugha za wazazi unaona kuna muhimu wa kufanya tukio hilo kwamba bado tu pamoja na hayo wao ambao tumeshaona hapa na mimi mwenyewe nimeona baki na mwana box ya, ya vitabu vya Kiswahili kwa ndani na kuna box ya vitabu vya Kiingereza bado nadhani Kiswahili ki, kiwe ni jambo la kupigania sana kwamba tubaki kwenye Kiswahili. Uh, sasa mimi mimi utakuwa unanionea kwa nini za hilo. E, kwa sababu nimeshaeleza kwamba madhumuni makubwa ya mawasiliano ni kuweza kuelewana 
sawa kwa hiyo kama Kiswahili kitatufanya tuelewane na tuelewe na tuweze tukaendeleza kama ni kwanza maendeleo ya nchi hasa hasa katika sayansi na teknolojia sina tatizo na hilo lakini kwa sababu ile niliyozungumza mwanzo kwamba hata katika sayansi na teknolojia hatukuandika Afrika kwa hiyo bado tutakuwa na kutokuwa na mchango mkubwa wa lugha za wale ambao waligundua mambo katika lugha zao na kusambaza duniani na kwa maana hiyo kwa maana hiyo matumizi ya Kiingereza au kile tunaweza kusema vyote na mimi naamini ukiwa una uelewa wa lugha hata tatizo ile lugha hiyo iwe Kiingereza au Kiswahili eh utaelewa tu misingi ya lugha ile eh kwa hiyo eh kusema kwamba uta utaacha kimoja uchukue kingine na kwa sababu kuna misingi mikubwa hasa katika sayansi na teknolojia ya kiasiria ya kwako na katika lugha yako basi usije kwa kuamsha vijana baadaye watakapobidi kushindana na taifa ili kuendeleza sayansi na teknolojia hapa swali la mwisho sana la mwisho sana na ili ukapumzike kwa sababu najua toka nimekuja hapa nimechukua mdako mrefu sana. Pana vijana ambao wanakuja nyuma na hata labda ningetaka kujua mzee huyu tofauti na uh, kuwa mheshimiwa waziri kwenye nchi hii, kuwa mwandishi, kuwa mwanasiasa lakini kwenye maisha ya kawaida ambao sisi tunapashwa kujifunza. Unadhani tunadhani useme kaneno ambako kaweza katatupa motisha. Lingesha mahali pote kwa wingi alafu tufungie mdadara kikazi na katika shughuli za hizo pitia kimataifa na kitaifa kuna msemo mfupi tu kwa kiingereza wanasema think globally and act locally sasa kwa kuwa katika kazi za kitaifa na kazi za kimataifa na kushughulikia masuala duniani kote kwa dunia nzima na hapa nchi nchi nzima unakuwa na ile fikra za ki za kijumla za kikubwa zile pana sana kwa sababu ni wakati wa kufanya kazi na staff nenda kafanye machache unayoweza kabla Mwenyezi Mungu anakuita mbele yake lokale kupata nafasi ya kufanya. Asa unafanya hilo Dar es Salaam au unafanya hilo kijijini eh inafuatana na mtu mwenyewe na maamuzi. Sisi tuliona tu turudi kijijini eh ili tuweze kukaa na kuona kijiji na hata yale mambo madogo madogo na mambo makubwa ambayo walikuwa nafikiria kuyafanya basi kujaribu kufanya kuyafanya pamoja nao katika hali ile ya huko chini kabisa si rahisi lakini ni, ni kitu ambacho kina kina, kina fresh zaidi kina kinatoa changamoto za aina tofauti kabisa ambazo ulikuwa uwezo kuzifikiria ukiwa unafanya shughuli zako kitaifa na kimataifa lakini tuna tulifanya uamuzi eh mimi na mama na familia na ndipo tukakubaliana kwamba tufanye hivyo kwa hiyo 
kuhusu na bibi natarajiwa tu kama kwenye kuandishwa kitabu ni kwamba labda vijana wengine hata kama mmoja au wili wanaweza kaeka kufanya na wakistafu waseme kule ambako tulikuwa tunalala juu ya ngozi na kanga moja mzizi wa ngombe tumefanya nini baada ya kufanya makubwa na taifa Professor Santa asante na nikushukuru kwa muda huu nimekuweka chini bila kusimama muda mrefu dogo maana kinajua kwa maana ya umri pia sijui najua huna shida yote lakini unatakia kidogo na sababu kidogo na jinyosha kidogo eh, eh, lakini tumekaa muda mwingi tutoka kwenye mesa ya chakula mpaka hapa unajinyosha mimi niseme tu asante sana kwanza kwa ku uh, kwa kunikubalia kukutembelea wewe na mama kwa muda mfupi sana muda mfupi sana lakini pia mama yupo kwa chakula ambacho ametu andalia hapa ni vizuri nasa ile juice ile nyingine ile kumi ile nzuri ile e, nimependa na mimi niseme e, kwa mama asante sana kwa kumlea baba na kwa baba asante sana kwa kumlea mama e, na sasa sisi watu wengi tunakuja hapa kuwa salimu na kuwasumbua sumbua na maswali na nini Uh, tuna enjoy kuongea na wazee kama hivi na mimi niseme kitu kimoja kwamba uh, mimi binafsi naombea tu maisha marefu afya njema na ninawaza sana kwenda kuwatembelea mbea Kale, na hasa pale nyumbani pale nilionaona picha picha fulani hivi pale nataka nje nijifunze nione eneo landscape na nani na nani kwa hiyo niseme tu asante sana. Asante kwa kunikubalia kwa muda mfupi na niseme tu kwamba shukrani sana nimewatakia afya njema na mpaka hapo tutakapoweza kuonana tena. Asante sana. Asante sana.